Assalamualaikum, salam sejahtera Untuk video kali ni saya akan share macam mana kita nak install ELK stack dalam Ubuntu server ELK ni terdiri daripada tiga main komponen iaitu Elasticsearch, Logstash dan Kibana First komponen Elasticsearch ini adalah analytic engine yang boleh memproses data dengan pantas dan efisien Ianya adalah open source dan semestinya free untuk digunakan Logstash ni pula ialah data ingestion tool yang boleh transform data dan hantar ke elastic search ataupun destination yang kita nak. Kibana pula ialah tools untuk data visualization yang mana semua data dari elastic search boleh dipamerkan di Kibana untuk proses analisis. Filebit pula ialah data transporter ataupun data agent yang boleh digunakan untuk menghantar data dari remote server ke elastic server. ELK stack ni akan kita install di Ubuntu server 18. First kali kita check dulu IP address Ubuntu server untuk buat SSH connection ke server ni menggunakan software PuTTY. Itu kita boleh nampak IP server ni 192.168.0.195. Jadi kita connect dulu Supply ke server ni sini guna standard SSH port 22 untuk connect masukkan username dan password di sebelah kanan skrin ni ialah requirement yang diperlukan untuk kita install ELK ni uh, operating system saya menggunakan Ubuntu 18 Super RAM 4GB CPU 2 Uh, dan kita perlukan Java 8 dan juga NGX ialah optional untuk kita securekan Kibana web interface untuk tutorial ni saya tak install pun sebab ini just untuk minimum installation je ok mula-mula sekali step 1 kita install Java ke dalam server ni mula sekali kita update dulu server ni sudo apt update And then kita check Java version. Masih tak ada lagi Java yang dah diinstall dalam server ni. So kita install sudo apt install default jre ni. Web installation dan kita check Java version. So boleh nampak latest Java 11 dah diinstall dalam server ni. Step 2 install Elasticsearch pula. First kita import Elasticsearch public GPG key ke apt and then kita add Elastic source directory. Selepas semuanya settle kita update dulu sebelum kita install Elasticsearch. Dah update, sekarang boleh install sudo apt install elastic search. Habis the installation, kita edit file elasticsearch.yml menggunakan editor nano kat dalam configuration file ni renamekan cluster saya renamekan ke cyber raya and then uncommentkan network host juga dan tukar ke local host and then control x save Enable ni, enable command ni supaya Elasticsearch akan auto start bila kita reboot dan atau power on semua kita.
and then kita test elastic search configuration using curl command itu dia dah selesai elastic search installation next kita install kibana untuk visualization untuk kibana setup type sudo apt install kibana untuk start installation Habis installation, kita edit configuration file Kibana di kibana.yml Kat sini, kita tukar server host ke IP address server kita Dah tukar, nak boleh start dan enable Kibana Seperti yang kita dah buat dekat Elasticsearch tadi And then, untuk Logstash installation dan configuration Kita start sama juga macam Kibana Sudo apt install Logstash Habis installation, kita add log stash configuration untuk bits input dari file bit, syslog filter dan elastic search output. Habis dia add configuration file, kita test configuration file. Kalau ok, dia akan kata configuration ok. Kalau ada error, juga dia akan beritahu ada error. Dan location file yang ada error tu lah sekali. Nampaknya log stage file tak ada error. Dan bolehlah start dan enable log stage dalam server ni. Akhir sekali kita install file bit ataupun data shipper untuk elastic search. Dimulakan dengan sudo apt install file bit. Dan kita enable modules dalam file bit ni. Banyak modules tu yang kita tengok dekat screen and then start dan enable file B. ok sekarang proses installation ELK stack dah settle ni ok try access kibana web interface type apa address sebab kita dan port 5601 untuk akses Kibana kat sini banyak option dan sampel data yang korang boleh try sendiri untuk, untuk example ni saya gunakan COVID-19 data di Malaysia kita tukar time one last year dan boleh nampak COVID-19 raw data kat sini Now, kita tengok dashboard yang saya dah create untuk COVID-19 data di Malaysia ni. Kat sini kita boleh select tarikh dan kita boleh tengok result untuk kes baru, kes kematian baru, jumlah kes dan juga jumlah kes kematian di data ini. Data ini saya ambil pada yang terakhir pada 2 Jun 2020.
Ok, itu saja video untuk kali ini Dalam next video, insyaAllah saya akan tunjuk Macam mana kita nak upload data ke Kibana Dan cara-cara buat visualization dan dashboard Menggunakan Kibana Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum